വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സിസ് കഫേ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സ്നാക്സിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ബോണ്ടയും വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബോണ്ട മുക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസൺ ഫ്ലോർ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതേ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ബാറ്ററി റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം കട്ട്ലറ്റിലേക്കും വേണം ബോണ്ടയിലേക്കും വേണം മസാല രണ്ടിലേക്കും കൂടി ഒരു മസാലയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾ മസാലയാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇവയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചതാണിത് ഇതും നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വാച്ചു കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉള്ള പച്ചക്കറികൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തത് ബീൻസ് കോളിഫ്ലവർ ഗ്രീൻ പീസ് ഇവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മസാലയായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് സ്നാക്സിലേക്കും മറ്റും മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി മല്ലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതേ ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ സൈഡൊന്നും കളയരുത് അത് എടുത്ത് വെക്കണം ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡിൽ മസാല ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബോളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെള്ളത്തിൽ ഈ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുക ഇനി അത് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒന്ന് കളയണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം മുഴുവൻ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ബ്രെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡുകളും ഇതുപോലെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ മസാല ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് മസ് ബാക്കിയുള്ള മസാല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന്
ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റും ബോണ്ടയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബോണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാറ്ററി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടലമാവിൻ്റെ ബാറ്ററി അത് എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി ആ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ബോണ്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഈ കടലമാവ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്നാക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം